s o 已经哭成这样子了，太感人了吧！别搞这样吧，太煽情了，受不了。是要为了别人嗷嗷流泪，是，去吧，我们快点。那边，那那边、啊，我在那边啊。你先喊吧，我先喊、啊。加油，姐姐夫。十二，我会重燃对生活的热情。然后，不管以后会怎么样，我相信我能做到。老刘的语气感觉都活泼了好多。最大的问题就是对生活已经缺乏热情，就是感觉自己对外界的很多东西缺乏反应。姐夫就是不热爱生活呀！你说我一阳台的花，他从来也没去看过呀。你把花养好，把草养好，也是热爱生活的一个表现。我甚至觉得这都不是在干活，是你内心有一个寄托。我想尽了一切办法去感染他，但是我身边这个人，我真的改变不了。不管以后会怎么样，我相信我能做到。你是个很好、很好、很好的人，你很棒，要自信。我希望你不要有那么大压力。不要觉得我会给你带来压力，我会想好好想想李松蔚老师说的话，我会让你卸下你的压力。是啊，李老师有用哎。你是更倾向于让他无牵无挂的走多一点点，还是更倾向于让他愿意跟你留在一起多一点点？哪一个能让他更快乐一点，我就选哪一个。但是我现在不知道哪一个能让他更快乐。可是我不太相信刘毅真的没有态度，但是我觉得刘毅非常非常小心，他不能够流露出一丝一毫这样的偏向，因为他不想给你造成压力。但是恰恰是这个东西给你造成了最大的压力。我会让你卸下你的压力。这十五年，我成为今天的我，你有很大很大的功劳。但我希望以后你不要再以我为中心，女人不要围着男人转，男人也不要围着女人转。在接下来的日子里，我希望我能给你带来快乐，让你感受到爱，不管这段时间有多长。不要有遗憾，对，不要有遗憾，所以他没有抒情障碍，他说了爱
谢谢你陪了我十五年，我会永远记得你对我的好。咱俩一辈子文景之交，生死与共，生死与共。我感觉更像是某种告别。我们在一起这么多年，其实有过很快乐的时光，也有过让他很难受的岁月，所以我希望会让他重新感觉到之前那些快乐的时光，然后不要忘了吧。老刘，不要往前走，好不好？老刘的表情啊，看得好心疼太阳出来了，姐姐夫，你们拥抱的一瞬间出太阳,太阳出来了。嗯、这段婚姻最好的样子就是现在此刻。我觉得他也认同，再往后可能会变差，不如让他停在最最好的样子。我不知道，我真的不知道，我是不是一定能够做到？但是我既然当着他的面，然后在这么多关注之下说出这句话了，那我一定要，就等于是迫使自己努力去完成这个承诺吧。主要是。想让对方放心吧。生死与共，生死之交啊！哎呀，有、哎，太感人了。人生有几个十五年？是啊。是。